പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമ്മൾ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഥാദാസൻ ബലക്കെ ബാബുവിനെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒക്കലോ മാപ്രലിയൻ പാർട്ട്നർഷിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ യോഗ്യം എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത പ്രിയൻ എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ യോഗ്യം എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത പ്രിയൻ തന്റെ മുൻപിൽ ഹാ ഞാൻ എന്തു ധന്യനായി തീർന്നിടുമേ തന്റെ മുൻപിൽ ഹാ ഞാൻ എന്തു ധന്യനായി തീർന്നിടുമേ എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം മന്നിടത്തിൽ ഖിന്നനായി ഞാൻ വാലഞ്ഞു നിന്റെ പേർക്കു കഷ്ടമേറയേറ്റതാൽ മന്നിടത്തിൽ ഖിന്നനായി ഞാൻ വാലഞ്ഞു നിന്റെ പേർക്കു കഷ്ടമേറയേറ്റതാ ഒന്നു ലോകം തന്നിലെന്നെ നിന്നോടൊന്നായിരുത്തിടാൻ പൊന്നു ലോകം തന്നിലെന്നെ നിന്നോടൊന്നായിരുത്തിടാൻ ഉന്നതൻ താൻ ഒരു നാളിൽ സന്നാഹമായി വരുന്നല്ലോ ഉന്നതൻ താൻ ഒരു നാളിൽ സന്നാഹമായി വരുന്നല്ലോ എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം മോക്ഷവീടാം പാർപ്പിടമൊന്ന് മനോഹരമായി നാഥൻ കൈകേളാൽ പണിയാത്ത മോക്ഷവീടാം പാർപ്പിടമൊന്നു മനോഹരമായി നാഥൻ കൈകേളാൽ പണിയാത്ത വീടനിക്കൊന്നായതിൽ ഞാൻ ചേർന്നു വാസം ചെയ്തിടുമ്പോൾ വീടനിക്കൊന്നായതിൽ ഞാൻ ചേർന്നു വാസം ചെയ്തിടുമ്പോൾ എന്റെ ഖേദം നീങ്ങി വേഗം കണ്ണുനീരും മാറിടുമേ എന്റെ ഖേദം നീങ്ങി വേഗം കണ്ണുനീരും മാറിടുമേ എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം കൂടി കൂടി ദൂതർ നടുവിൽ വാടാമുടി ഞാൻ ചൂടി വാഴും കാലം ഓർക്കുകിൽ കൂടി കൂടി ദൂതർ നടുവിൽ വാടാമുടി ഞാൻ ചൂടി വാഴും കാലമോർക്കുകിൽ കഷ്ടലോകം തന്നിൽ സാധു പെട്ടതെല്ലാം മറന്നങ്ങു കഷ്ടലോകം തന്നിൽ സാധു പെട്ടതെല്ലാം മറന്നങ്ങു കൂടി കൂടി വത്സരങ്ങൾ ആടിപ്പാടി സുഖിച്ചിടും കൂടി കൂടി വത്സരങ്ങൾ ആടിപ്പാടി സുഖിച്ചിടും എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം ദുഷ്ടരും മോഷ്ടാക്കളാരുമേ 
കൊള്ള ചെയ്യാതങ്ങുള്ള രാജ്യം മേലിലുള്ളതാ ദുഷ്ടരും മോഷ്ടാക്കളാരുമേ കൊള്ള ചെയ്യാതങ്ങുള്ള രാജ്യം മേലിലുള്ളതാ രോഗദുഃഖമൊന്നുമില്ല പാപശാപ മൃത്യുവില്ല രോഗദുഃഖമൊന്നുമില്ല പാപശാപ മൃത്യുവില്ല ദൈവകുഞ്ഞാടും വിശുദ്ധരാലയമായി മേ വിടുമേ ദൈവകുഞ്ഞാടും വിശുദ്ധരാലയമായി മേ വിടുമേ എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ മർത്യമായ ശരീരം കാഹളം കേട്ടാമർത്യ ജീവൻ പ്രാപിച്ചിടുമ്പോ എന്റെ മർത്യമായ ശരീരം കാഹളം കേട്ടാമർത്യ ജീവൻ പ്രാപിച്ചിടുമ്പോ മാറും ദേഹം ദൂതനെ പോൽ ഏറും ശോഭ സൂര്യനേക്കാൾ മാറും ദേഹം സൂര്യനെ പോൽ ഏറും ശോഭ സൂര്യനേക്കാൾ സാധു ഞാനി ദൈവ മുൻപിൽ എന്തു മാത്രം ശോഭിച്ചിടും സാധു ഞാനി ദൈവ മുൻപിൽ എന്തു മാത്രം ശോഭിച്ചിടും എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും സ്വർഗദേശത്തെത്തിടും നേരം എന്റെ ഭാഗ്യം വർണ്ണിച്ചിടുവാ ആരാൽ കഴിയും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം കൽപ്പാന്റെ ഗണം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ ദൈവസ്വനിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാടുദാസൻ പക്ഷ ഹെൻറി ഓസിനെ ദൈവോദന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഓക്കലോമ പ്രേദ്യം പാർട്ട്നർഷൻ നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു കേൾക്കാമോ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനശുശ്രൂഷ ശ്രമിച്ചു എല്ലാത്തിനുമായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ രാത്രി കാലം നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ കടന്നു വരാൻ തക്കവണ്ണം അടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാവകാശം ദൈവം തന്ന തോർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ പേര് താൻ്റെ ദാസൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹെൻറി ഓസ്റ്റിൻ ഞങ്ങൾ കൊളറാഡോയിലായിരിക്കുന്നു വൈഫ് ഗ്രേസ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഏബൽ അബിഗേല രണ്ടുപേരും ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ വഹിക്കണമെന്ന് അതിപ്പ തന്നെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ എനിക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചത് ഫ്ലോറിഡയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഈ പ്രയർ ലൈൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത്ര സക്സസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രളയ ലൈൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതിന്റെ പുറകിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ സാജനെ ഓർത്ത് സിസ്റ്റർ ബിജി അവരുടെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അവരോട് കൂടെ ഉള്ളതിനായിട്ട് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം മറുപടി തരാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളയ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ റെജി ഫിലിപ്പിനോടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ റെയിച്ചാണെന്ന് വിളിക്കുന്ന കത്താനദാസിനോടത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നീണ്ട ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ പരിചയം കത്താനദാസനുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട് കടന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പോ സാക്ഷ്യം പറയാൻ സമയമില്ല കത്താനദാസൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ ആയിരുന്ന എന്നെ കർത്താവ് പിടിച്ച് കർത്താവിന്റെ മാർഗത്തിലാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തിന്റെ വൻ കൃപയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭോപ്പാലിൽ കടന്നുപോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവം സാഹചര്യം ഒരുക്കി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ പ്രയാസം മൂലം കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന വൻ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ ഈ കോവിഡിന്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സിക്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താൻ്റെ വാസ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ടെക്സ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി പിശാചിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അത് പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും പല പേരിലും വരുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വചനം പറയുന്ന പോലെ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുമാണ് ഞാൻ കർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരിലൂടെ സംസാരിച്ചാലും അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വചനം ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആമുഖമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുന്നവരാണ് വചനം നമുക്ക് തറവായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവരാണ് വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഈ വചനം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പിന്നെ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം സ്നേഹത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ വചനം പറയുമ്പോൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കും അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കഴുതയിലൂടെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മത്സ്യത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഹാലെല്ലൂയ ഈ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാലെല്ലൂയ നമ്മൾ കാണുന്ന നേച്ചറിലൂടെ പ്രകൃതിയിലൂടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കട്ടെ ഹാലെല്ലൂയ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ രാത്രികാലത്തെ ചിന്തക്കായിട്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കണം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്ന് അനന്തരം യഹോവയുടെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് യോവാസിന്റെ കരിവേലകത്തിന് കീഴെ ഇരുന്നു അവന്റെ മകനായ ഗിരിയോൻ ഗോതമ്പ് മിദ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുന്തൃക്കിഴക്കിനരികെ വെച്ച് മെതിക്കുകയായിരുന്നു യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് വായിച്ചത് ഈ സ്റ്റോറിയും ഇതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റും എല്ലാം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പുതിയതെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇതിൽ നിന്ന് സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിക്കുന്ന അരിയനോടും സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ ആരാകുന്നു വലിയവൻ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നവനോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനോ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നവനല്ലയോ എന്ന് യേശു നാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിക്കാലം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്റെ അരയിൽ ഒരു തോർത്ത് ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ വചനമാവുന്ന വെള്ളമൊഴിച്ച് നിങ്ങളെ പാദം കഴുകിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് വലിയവര് ഭക്ഷണം വിളമ്പുമ്പോൾ അത് കഴിച്ചു കാണുവാൻ ആ കഴിച്ച ഭക്
ഗീതയോട് പറയുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരാ അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ദ ലോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു ഓ വാലിയൻ വാരിയർ ഇന്നത്തെ രാത്രി കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളോടും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാ അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ ഓ വാലിയൻ വാരിയർ ദ ലോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോയുടെ ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്നേക്കും നമ്മളോട് കൂടിയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പലപ്പോഴും ഞാൻ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഷൂസിൽ പോയെന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കണം ഗിതുവിന്റെ ഷൂസ് ആ സാഹചര്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിതയോൻ തന്നെ ആകെ ആകെ ഒന്ന് വരണ്ടു പോയി കാണും ഈ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ അല്ലയോ പരാക്രമ ശാലിയെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പലപ്പോഴും ഗിതയോൻ തന്നെ ചുറ്റും നോക്കി കാണും ആരെയാ യോഹയുടെ ദൂതൻ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരാക്രമ ശാലി എന്ന് എന്നെ തന്നെയാണോ പലപ്പോഴും ഗിതയോന് തന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നിക്കാണും അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലെ ഗിതയോൻ അവനോട് അയ്യോ യജമാനന്റെ യഹോ നമ്മോട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഭവിക്കുന്നത് എന്ത് മേൻ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവമക്കൾ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചോദിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ചോദ്യമായിരിക്കും ഈ ദൈവമക്കൾക്ക് ഈ ഗതി വരാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് യഹോ നമ്മോട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ് വായ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ തന്നെയാണോ യഹോവെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ യഹോയുടെ ദൂതൻ വന്നിട്ട് പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യഹോയുടെ ദൂതൻ കിതയോനെ അല്ലയോ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് ചെയ്തു യഹോവ അവരെ ഏഴു വർഷം സംവത്സരം മിദ്യാന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു മിദ്യാന് ഇസ്രയേലിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം പ്രാപിച്ചു ആ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ മിദ്യാന്യരുടെ നിമിത്തം പർവ്വതങ്ങളിലെ ഗഹരങ്ങളും ഗുഹകളും ദുർഗങ്ങളും ശരണമാക്കി ഇസ്രയേൽ മക്കൾ വിധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിദ്യാന്യരും അമാലയക്കരും കിഴക്കേ വേഷക്കാരും അവരുടെ നേരെ വരും അവർ അവർക്ക് വിരോധമായി പാളയം ഇറങ്ങി ഗസ വരെ ഗസ വരെ നാട്ടിലെ വിള നശിപ്പിക്കും ഇസ്രയേലിന് ആഹാരമോ ആടോ മാടോ കഴിയോ ഒന്നും ശേഷിപ്പിക്കയില്ല അപ്പോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിതച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിദ്യാനരും അമാലേക്കരും കിഴക്കു ദേശക്കാരും അവരുടെ നേരെ വരും അവർക്ക് വിരോധമായി പാളയം ഇറങ്ങി ഗസ വരെ നാട്ടിലെ വിള നശിപ്പിക്കും ഇസ്രായേലിന് ആഹാരമോ ആടോ മാടോ കഴുതയോ ഒന്നും ശേഷിപ്പിക്കയില്ല ആൻഡ് ലീവ് നോ സസ്റ്റനൻസ് ഇൻ ഇസ്രായേൽ ആസ് വെൽ ആസ് നോ ഷീപ്പ് ഓക്സ് ഓർ ഡോക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തില് അവർ വിതച്ച് അവർ കൊയ്യാനാകുമ്പോൾ അവരുടെ വിളയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശത്രു മിദ്യാനര് അമാലേഖ്യര് കിഴക്ക് ദേശക്കാര് അമേൻ ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു കഥയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദൈവമക്കൾക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശത്രു എപ്പോഴും പിശാചനെ അത് പല രൂപത്തിലും കടന്നു വരും അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല ജാതികളുടെ ആക്രമണം ദൈവമക്കൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനതക്ക് നേരെയുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ നിയമം ഇസ്രായേല പഴയ നിയമം ഇസ്രായേലിന് നേരെയുള്ള പല ജാതികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ഏത് രീതിയില ഏത് രീതിയിലാന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ ആ ജാതിയെ എങ്ങനെ ജയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമേൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ നമുക്ക് ജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ശത്രു അന്നും ഇന്നും സെയിം തന്നെ പേര് മാത്രം വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ കൃഷിഫലം ഇവരുടെ കൈകളിലെ അധ്വാന ഫലം എ
യോവാസിന്റെ കരിവേലകത്തിൻ കീഴെ ഇരുന്ന് അവന്റെ മകനായ ഗിരൻ ഗോതമ്പ് മിദ്യാനരുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുന്തിരി ചക്കൻ അരികരിച്ച് മെതിക്കായിരുന്നു സോ ഹി കെപ്റ്റ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് അവന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് മിദ്യാനർക്ക് അവന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി കരുതുവാൻ അവന്റെ ഭവനത്തിനുള്ളത് അവരുടെ മക്കൾ കഴിക്കേണ്ടത് അത് ശത്രു കൊണ്ടുപോകാൻ ഗിതയോൻ സമ്മതിച്ചില്ല സോ ഹി കെൻ സംതിങ് ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് സംരക്ഷിച്ച് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്തിരി ചക്കനെ ഏൽച്ച് അത് മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗിതയോനെ നോക്കിയിട്ടാണ് യഹോയുടെ തോതിൽ വിളിക്കുന്നത് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെന്ന് മേൻ അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ഉടാടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ആ വചനം അറിയാം അപ്പോ ഈ മിഥ്യാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ശത്രുവിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെ ദൈവം നോക്കുക അങ്ങനെ കണ്ട് ഒരുവൻ അഗിതയോ തന്റെ കയ്യിൽ അല്പമുള്ളത് തന്റെ കയ്യിൽ അല്പമുള്ളത് ശത്രുക്കളിൽ പെടാതെ വണ്ണം അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗിതയോ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയാം അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോട് കൂടിയുണ്ട് നമുക്കതിന്റെ കഥകൾ മുഴുവൻ അറിയാം ആ ഒരുവനെ കൊണ്ട് ദൈവം ആ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തെ ശത്രുവിന് കീഴടക്കി ഇസ്ലാം മക്കളെ വിടുവിക്കാൻ പോവുക അമേൻ ഇതിന്റെ ഒരു പുറകോട്ട് ഒന്നുകൂടി പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാൽ മക്കള് ഈജിപ്തിലെ അടിമകളായിരുന്നു കർത്താൻദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈജിപ്തിലെ അടിമകളായിട്ടല്ല അവർ പോയത് ഈജിപ്തിലെ ധാന്യം തേടി പോയതാണ് ധാന്യം തേടി ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ സഹോദരനായ യോസഫ് ഫറവോന് രണ്ടാമതായിട്ട് ആ ലോകത്തിൽ വാഴുന്നു മിശ്രയും ഇന്നത്തെ അമേരിക്കക്ക് നേടില്ല അന്നത്തെ ഏറ്റവും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യമാണ് മിശ്രയും ഈജിപ്റ്റ് അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് ധാന്യം ചെ ധാന്യം തേടി ദൈവത്തിന്റെ ജനം കടന്നു പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ യോസഫ് അവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ സഹോദരനായ യോസഫ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ദേശത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമായിരിക്കുന്ന ഘോഷാന്തേശം കൊടുത്തു അവര് സമൃദ്ധിയായിട്ട് അവിടെ വാണു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നല്ലത് 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 അതിന്റെ അവസാനം ആ ഒന്നാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് എത്രയും നല്ലതെന്ന് കണ്ടു ദൈവം ഓരോ സൃഷ്ടിപ്പും അങ്ങനെ നല്ലത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടിപ്പ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് ജോസഫിന്റെ ശവശരീരം ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ വെച്ചു പുറപ്പാട് പുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അനന്തരം യോസഫിന് അറിയാത്ത പുതിയൊരു രാജാവ് മിസ്രയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം സമൃദ്ധിയായിട്ട് മാറിയിരുന്ന ദൈവമക്കള് അവരുടെ അടിമകളായിട്ട് മാറുക അവരുടെ അടിമകളായിട്ടല്ല വന്നത് അമേരിക്കയിൽ നോക്കിയാലും ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെ പിക്ചർ ഇവിടെ ധാന്യം തേടി വന്നത് ആ പലരും അമേൻ എന്നാല് അൻപതുകളിലെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവാചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പലരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് എന്നാല് ആ വെളിയിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിപ്പോയി പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളിൽ പുറയെ പോയി പല അറിയാതെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കയ്യിൽ ചങ്ങലയുണ്ടോ കാലിൽ ചങ്ങലയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്നാല് ആലല്ലൂയ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആയി തീർന്നില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംശയിക്കാറുണ്ട് വചനം പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മേൻ വചനത്തിൽ ഞാൻ മാറുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ദൈവമക്കളെ അവിടെ നിന്ന് മിശ്രയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് മോശയിലൂടെ വിടുവിച്ച് ചെങ്കടൽ കടന്നു സ്നാനത്തിന് മുൻകൂറിയായിട്ട് ഇവര് മുപ്പത്തി നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമി നടന്നു അവർ വാക്ക് നിർദ്ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച ഗിരിയോന്റെ സംഭവം നടക്കുന്നത് വാക്ക് നിർദ്ദേശമായിരിക്കും കനാൻ ദേശത്ത മേൻ കനാൻ ദേശത്ത് കടക്കുമ്പോൾ അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഏഴ് മഹാജാതികളുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നീ കൈവശമാക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിന്നെ കടത്തുകയും നിന്നേക്കാൾ പെരുപ്പമുള്ള ബലമുള്ള ജാതികളായ ഹിത്യർ ദരിദശ്യർ അമോര്യർ കനാന്യർ പെരിസ്യർ ഗിവ്യർ യബൂസ്യർ എന്നീ മഹാജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ഇപ്പൊ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ജാതികളായിട്ട് സഖ്യ കൂടരുത് സഖ്യത കൂടരുത് അവരെ നീക്കിക്കളണം അവരെ നിർമൂലമാക്കണം എന്നാല് ഒൻപതര ഗോത്രം മാത്രമേ വാക്തദേശത്ത് കടന്നുള്ളൂ രണ്ടര ഗോത്രം യോർദാൻ ഇക്കരെ
അമേൻ നമ്മൾ വിടിഞ്ഞിച്ച് ദൈവമക്കളാണെന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തെ കടന്നവരാണ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കുക ഇത് സ്വർഗത്ത് ചെന്ന് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് വാക്ത്വം ചരിക്കുന്ന സന്തോഷം സമാധാനം ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയമല്ല നീതി സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷം പണ്ടൊരു പാട്ടുകാരൻ എഴുതിയൊരു പാട്ട് എനിക്ക് പാട്ടുകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിടും നീത ആവിയുടെ വാസമോ ജീവ സൗരഭ്യം നീതി സമാധാനവും ആത്മ സന്തോഷമാകും ദൈവരാജ്യം പൂവതിൽ പിന്നെ സ്വർഗവും നീതി സമാധാനവും ആത്മ സന്തോഷമാകും ദൈവരാജ്യം പൂവതിൽ പിന്നെ സ്വർഗവും ഇവിടെയാ ദൈവരാജ്യം അമേൻ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേൻ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നീതി സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സന്തോഷം ദൈവം നമുക്ക് തരിക്കുന്ന വാർത്തൃത്വങ്ങൾ അത് അവകാശമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഗീതയോൻ തനിക്ക് അല്പമുള്ളത് അത് മിഥ്യാനയുടെ കയ്യിൽ പെടാതെ വണ്ണം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ആ മിഥ്യാനരെ കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗിതയാനെ കൊണ്ട് മിഥ്യാനരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാ ഇന്നത്തെ രാത്രികൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ തനിക്ക് അല്പമുള്ളത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മിഥ്യാനെ വിളിക്കുന്ന ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പലപ്പോഴും വചനം കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വചനം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യത്തിന്റെയും ഒരു ഒരു ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും എട്ടും എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ള എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല താങ്ക് യു ലോഡ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാനൊരു ആലോചന പറയട്ടെ വാട്ട് യു ഹാവ് നിനക്ക് എന്താ ഉള്ളത് പൗലോസിനെ പോലുള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ശേഷനായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ പോലെ പ്രസംഗിക്കാനോ പാട്ട് പാടുവാനോ അതല്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു താലന്ത് ഉണ്ട് നമ്മളെ ദൈവം യുണീക്കായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പനായിരിക്കും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ താലന്ത് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു വാട്ട് വട്ട് യു ഹാവ് അത് വെച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യുക ഒരു താലത്ത് തന്നവനോട് ഒരിക്കലും ദൈവം പത്ത് ചോദിക്കത്തില്ല അത് രണ്ടാക്കിയെന്ന് ദൈവം ചോദിക്കും അമേൻ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെയാ ചെയ്തത് അല്ലെ തനിക്കുള്ള അല്പം തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാനയുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുന്തിരി ചക്കനരികെ വെച്ച് മെതിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അപ്പൊ ഗിതിയാൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഗിതിയോനെ വിദ്യാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന ദൈവസനത്തിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗിതിയോൻ ദൈവത്തോട് ദൂതനോട് ചോദിക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം രാത്രികാലം അപ്പന്റെ അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപട നന്നാക്കുന്നുണ്ട് അമേൻ ഏലിയാവിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ബാലിന്റെ പ്രവാചന്മാരും ഏലിയാവ് രണ്ടും വശത്ത് നിന്നിട്ട് അവര് അവർ മുന്നൂറ് പ്രവാചന്മാർ അവർ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പല കാര്യങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നടക്കായിരുന്നത് ഏലിയാവ് ഒന്ന് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യാഗപടം നന്നാക്കി അമേൻ പണിയപ്പെടേണ്ട യാഗപടം പണിയപ്പെടേണ്ടതുപോലെ പണിയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അധികം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ തീ അവിടെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഴയ ബലിപീഠങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ട്രഡീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാനാൽ ഉടച്ച് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ ജയിക്കാം സമയൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ചാട്ട എരുപാലും അവനോട് കൂടെയുള്ള ജനം ഒക്കെയും അധികാരത്ത് പുറപ്പെട്ട് ഹരോദ് ഉറവിനരികെ പാളയമിറങ്ങി മിദ്യാനിയരുടെ പാളയമോ അവർക്ക് വടക്ക് മോരെ കുന്നിനരികെ താഴ്വരയിലായിരുന്നു യഹോവ ഗിദേവനോടെ നിന്നോട് കൂടെയുള്ള ജനം അധികമാകുന്നു എന്റെ കൈ എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നെ ഇസ്രയേൽ എന്റെ നേരെ വമ്പു പറയാതിരിക്കേണ്ടതിനെ ഞാൻ മിന്യാന്യരെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കയില്ല ആകയാൽ നീ ചെന്ന് ആരെങ്കിലും ഭയവും ഭീതിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഗിലയാദ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോയിക്കൊട്ട പോയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ജനം ജനത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നാ ജനത്തിൽ ഇരുപത്തിരായിരം പേർ മടങ്ങിപ്പോയി പതിനായിരം പേർ ശേഷിച്ചു മതി താങ്ക് യു അപ്പൊ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഇരായിരം പേരുമായിട്ടാണ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഗിതിയോന യുദ്ധത്തിന് എന്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം നിന്നോട് കൂടെയുള്ള ജനം അധികമാവുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ദൈവം അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു ഭീതിയും ഭയവും ഭീതിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഗിലയാദ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുക സാമാന്യ ബുദ്ധി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ഭയമുള്ള ഒരുവനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദൈവം പറയാ ഇതിനകത്ത് ഭയവും ഭീര ഭീരത്വം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭീരതയുമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര പേര് മടങ്ങിപ്പോയി ഇരുപത്തിയായിരം പേര് മടങ്ങിപ്പോയി ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഇപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ തിമോത്തിയസ് രണ്ട് തിമോത്തിയസിന് ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഭീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനകത്തുള്ള ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് നമ്മളെല്ലാരും ഒരു വാർക്കളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോട് അധികാരങ്ങളോടാ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷില് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നു ആ വാക്യം ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഫോർ ഗാഡ് ഇഡ് നോട്ട് ഗീവ് എസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ചിന്തിറ്റി ഔർ കവർഡൈസ് ഔർ ഫിയർ ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഗിവൺ അസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഡിസിപ്ലിൻ എബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ കാം വെൽ ബാലൻസ്ഡ് മൈൻഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൊറോണയുടെ മധ്യത്തിൽ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം പലര് ലോകത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാരമ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം നമ്മളിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമേൻ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാർത്ഥ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു നാളും കൈപിടിക്കുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ തറഞ്ഞു കയറട്ടെ അപ്പൊ ഗിലയാദ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയായിരം പേരും മടങ്ങിപ്പോയി അടുത്തൊരു പരീക്ഷയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു പരീക്ഷ ജഡ്ജസിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാല് പിന്നെയും ഗിലയോനോട് ജനം ഇനിയും അധികമാവുന്നു അവരെ വെള്ളത്തിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ പരിശോധിച്ചു തരാം ഇവൻ നിന്നോടുകൂടെ പോരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവൻ പോരട്ടെ ഇവൻ നിന്നോടുകൂടെ പോരണ്ട എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവൻ പോരേണ്ട എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവൻ ജനത്തെ വെള്ളത്തിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യഹോവ വിധയോനോടെ പട്ടി നക്കി കുടിക്കും പോലെ നാവ് കൊണ്ട് വെള്ളം നക്കി കുടിക്കുന്നവരെ ഒക്കെയും
യോഹോവാഗിദയോനോട് നക്കി കുടിച്ച മുന്നൂറ് പേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് മിദ്യാനിയരെ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും ശേഷം ജനമൊക്കെയും താൻ താങ്കളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അമേൻ ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും കിട്ടില്ല കർത്താവിട് എന്ത് പരീക്ഷണമാ വെള്ളത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണമേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം വെള്ളത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ അവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കൂട്ടം കൈ വായ്ക്ക് വെച്ച് പട്ടി നക്കിം കുടിക്കും പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടവും മുട്ടുകുത്തി കുലിഞ്ഞ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടവും ആ രണ്ട് പിക്ചർ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് കാണണേ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഒരു പരീക്ഷ പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം പറയുക കൈ വായിക്കി വെച്ച് നക്കി കുടിച്ച മുന്നൂറ് പേരെ കൊണ്ടാ ദൈവം ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെന്തായി വെള്ളം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തില് വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് പല ഭാഗത്തും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വെള്ളമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ന്യായവിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ എന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കണക്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വെളിപ്പാടിന്റെ ഒരു വചനമാണ് നിങ്ങളത് എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന വചനം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ കൊണ്ട് ചോദിക്കുക കാരണം ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവം നടത്തട്ടെ അതിനായിട്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്തായി വെള്ളം എനിക്കിതൊന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ കണക്ട് ചെയ്തൊരു വചനമാണ് പരിശു വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ ഏഴ് കലശമുള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു വരിക ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരോട് വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്ത തന്റെ വേശ്യാവൃത്തിയുടെ മധ്യത്താൽ ഭൂവാസികളെ മക്കള മത്തരാഖ്യകളായി പെരുവെള്ളത്തിൻ മീത് ഇരിക്കുന്ന മഹാവേശിയുടെ ന്യായവിധി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ മതി താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പെരുവെള്ളത്തിന് മീത് ഇരിക്കുന്ന മഹാവേശിയുടെ ന്യായവിധി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മർമ്മ മഹതിയാം ബാബിലോൺ വേശ്യകളുടെയും ബ്ലേച്ചതകളുടെയും മാതാവ് എന്ന് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ ആ വേശി ഇരിക്കുന്നത് പെരുവെള്ളത്തിന് മീതയായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ആ പെരുവെള്ളം എന്താണെന്ന് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വചനം തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തില് അതിന്റെ ആൻസർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആ പതിനേഴാം അധ്യായം വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ കണ്ടതും വേശി ഇരിക്കുന്നതുമായ വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും അത്രേ അമേൻ ഇപ്പൊ പെരുവെള്ളത്തിന് മീത് ഇരിക്കുന്ന മഹാവേശ്യ നീ കണ്ടതും വേശിയിരിക്കുന്നതുമായ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വംശങ്ങള് പുരുഷാരങ്ങള് ജാതികള് ഭാഷ ദ നേഷൻ അതൊരു സിസ്റ്റം മഹതിയാം ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ മീത് ഭരിക്കുന്ന മ്ലേച്ചതകളുടെ ഒരു മാതാവായിരിക്കുന്ന മഹതിയാം ബാബിലോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ജീവിതങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിനരികെയാ വെള്ളത്തിനരികെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരോട് പറയുന്ന പട്ടിനാക്കി കുടിക്കും പോലെ കുടിച്ച മുന്നൂറ് പേരും വെള്ളം കുടിക്കാൻ മുട്ടുകുത്തി കുനിഞ്ഞ് കുടിച്ച ബാക്കി ആളുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആത്മാവനെ പരീക്ഷ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തിയാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിനകത്തെ ഒരു പരീക്ഷ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മത്തായി സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിശാജ് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിച്ചത് അല്ലേ അവിടെ അവിടെ വായിക്കുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ പിന്നെ പിശാജ് അവനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു മലയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി
ലോകത്തെയും അതിന്റെ സകല മഹത്വത്തെയും സകല രാജ്യങ്ങളെയും രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചിട്ട് പറയുക ഇതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ കാണാൻ സാധിക്കും ലോകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവന് ഞാനത് കൊടുക്കുന്നു നീ വീണനെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വായിച്ചു നീ കണ്ട വെള്ളം വേശിരിക്കുന്നതായ വെള്ളം വംശങ്ങൾ ജാതികൾ ഭാഷകൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെയും ലോകത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചിട്ട് പറയുക ഇതിനെ വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതിന് മഹത്വമല്ല ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ വെള്ളത്തിനരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൈവം പരീക്ഷിക്കുക ഈ വെള്ളം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുടിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം വീണ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടുകുത്തി വണങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകാപ്രാതം നമ്മളെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്നത്ര യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട് കടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചാൽ കടലിലെ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ഉപ്പ പക്ഷെ കടലിൽ നിന്നൊരു മീന് നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ കറി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരും കടലിൽ കിടക്കുന്ന മീനല്ലേ ഉപ്പ് അതിനകത്ത് ധാരാളം കാണുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കാരണം ഉപ്പ് അതിന്റെ അകത്ത് കയറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കണം ദൈവ മക്കൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം നമ്മുടെ അകത്ത് കയറിയിരുന്നൊരിക്കലും ആമേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജോലി വേണം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വീട് വേണം വണ്ടി വേണം ഇതെല്ലാം വേണം നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു ഒരു ബാർ സെറ്റ് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് വേരീസ് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം നില വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ച് മുട്ടുകുത്തി ലോകമേ ലോകമേ എന്ന് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് വിളി നമ്മൾ മറന്നു പോകും നമ്മളൊരു വാർഫയറിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക വിദ്യാന്യ ശക്തികള് അമേൻ നമ്മുടെ കൈകൾ അധ്വാന ഫലം അധ്വാന ഫലം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മിഥ്യാന്യ ശക്തിയെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ മുന്നൂറ് പേര് കൈ വായിക്കി വെച്ച് നക്കി കുടിച്ച ആ പട്ടി നക്കി കുടിക്കുന്ന പോലെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ അത് നോ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ നോട്ടം എപ്പോഴും ശത്രു സൈന്യത്തിന് നേരെ ആയിരിക്കും അവരെവിടേക്കാണ് പോകുന്ന ഒരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടാകും കാരണം അവർ മുട്ടുകുത്തി വണങ്ങി വെള്ളത്തെ കുടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കൈ വായിക്കി വെച്ച് അവർ നക്കി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ കുടിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ബോധ്യം കാണും യെസ് ശത്രു വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ നോട്ടം എപ്പോഴും മുൻപിലേക്കായിരിക്കും തങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളി എന്താണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉള്ള ഒരു ജന ആ ജനത്തെ കൊണ്ട് ആ ദൈവം ഗിതേവനെ കൊണ്ട് വിദ്യാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചത് എന്ന് മാത്രം ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം എനിക്കറിയ മോൾ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി അതിന്റെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറാം വാക്യം പതിനാറാം വാക്യം പോലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം അനന്തരം ജഡ്ജസ് ഏഴ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് ആണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പതിനാറ് മുതൽ അനന്തരം അവൻ ആ മുന്നൂറ് പേരെ മൂന്ന് കൂട്ടമായി വിഭാഗിച്ചു ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ ഓരോ കാഹളവും വെറും കുടവും കുടത്തിനകത്ത് ഓരോ പദവും കൊടുത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്വിൻ പാളയത്തിന്റെ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്വിൻ ഞാനും എന്നോട് കൂടെയുള്ളവരും കാഹളം മൂതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാളയത്തിന്റെ ചുറ്റും നിന്ന് കാഹളം മൂതി യഹോയ്ക്കും ഗിതയോനും വേണ്ടിയെന്ന് പറയുവിൻ മധ്യയാമത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അവർ കാവൽ മാറി നിർത്തിയ ഉടനെ ഗിതയനയും കൂടെയുള്ള നൂറുപേരും പാളയത്തിന്റെ അറ്റത്തെത്തി കാഹളം മൂതി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടങ്ങൾ ഉടച്ചു മൂന്ന് കൂട്ടവും കാഹളം ഊരി കുടങ്ങൾ ഉടച്ചു ഇടത്ത കയ്യിൽ പന്തവും വലത് കയ്യിൽ ഊർവാൻ കാഹളവും പിടിച്ചു യഹോക്കും ഗിതവനും വേണ്ടി വാൾ എന്ന് ആർത്തു അവർ പാളയത്തിന്റെ ചുറ്റും ഓരോരുത്തൻ താൻ തന്നെ നിലയിൽ തന്നെ നിന്നു പാളയമെല്ലാം പാച്ചിൽ തുടങ്ങി
എന്താ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇനോ എന്താ അത് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് കൊരുതര് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് കൊരുതര് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രേ എന്ന് വരേണ്ടതിനെ ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത് അമേൻ എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്ര എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം നിങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാ മണ്ണുകൊണ്ട് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം മൂടി അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മുടെ അകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ അത്യന്ത ശക്തിയെല്ലാം ഈ മൺകൂടാരത്തിനകത്താ ഉള്ളത് അമേൻ പക്ഷെ ഈ മൺകൂടാരത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ശക്തി ഇത് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ മൺകൂടാരം ഒന്ന് ഉടയണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ തന്നെത്താൻ ചോദിച്ച ഡിനായ് ദ സെൽ യുവർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തടസ്സം നമ്മുടെ മൈൻഡ് തന്നെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഉടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ മൺകൂടമൊന്ന് ഉടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ള തീപ്പന്തം പുറത്തേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അല്ലെ വെറും വെറും കാഹളവും വെറും കുടവും കുടത്തിനകത്ത് ഓരോ പന്തവും എന്നിട്ട് ഇവരെന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് അവർ പാളയത്തിന് ചുറ്റും ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ജഡ്ജസിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരിക ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ വായിക്കുന്നു അവർ പാളയത്തിന് ചുറ്റും ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ നിലയിൽ തന്നെ നിന്നു ദു എനിത്തിങ് അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല അവരാ കുടമുടച്ചു എന്നിട്ട് അവർ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്നു അമേൻ ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗത്തെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് ലേനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദുരുദിവസത്തിൽ എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടതിന് ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിനും ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുന്ന ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിനും നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല യുദ്ധം യഹോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മുടെ ആകെ തത്തേന്ത ശക്തി ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ സർവായുധ വർഗം നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കണം ആ പറയുന്ന ആറ് ആയുധങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഒന്ന് അതിലൊന്നാ നമ്മൾക്കറിയാം അമേൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട പോലെ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ നോക്കി നമസ്കരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോധം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മെ പിന്തുടരുന്ന നമ്മളെ കൈകളിൽ അധ്വാന ഫലം തിന്നു മുടിക്കുന്ന വിദ്യേനെ ശക്തികളെ ജയിക്കുവാൻ തക്കോണം നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും അമേൻ എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ശമരിക്കാര് സ്ത്രീയോട് പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ എന്നതാണ് അകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ മരിച്ചവരെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവ് അതേ ശക്തിയാ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എന്നാൽ ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എഫോർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കാര്യസ്ഥനെ നമുക്ക് സഹായകന ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കഷ്ടതയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ പരീക്ഷ തരുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തി നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തു പാസ്റ്റർമാരിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല വചനം പറയുന്നത് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലുമുണ്ട് യേശുവിനെ മരിച്ചവരെ എന്നുപിച്ച അതേ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നിലുമുണ്ട് അമേൻ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാലലി നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിലെ കൊറോണയാകട്ടെ എന്താകട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അല്ല സുബോധത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആത്മാവിന്റെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ അധ്വാന ഫലം നശി മറ്റുള്ള ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ഇടയാകല്ല ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹോൾ ഓൺ ടു ദ പ്രാമിസസ് ഓഫ് ഗാഡ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചൊരു വാക്കിയുണ്ട് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളുവെങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അല്പത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസ്തര
നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടം നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യ ഈ നമ്മളെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ദേവചനത്തിൽ ഇതിന്റെ എന്റ് നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ എന്റെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ജയാളിയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മളുടെ യാത്ര അമേൻ ഇന്നത്തെ രാത്രിക്കാലം ആ ഒരു പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ജയിച്ചവന്റെ പിന്നാലെയാ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ക്രിസ്തു യേശു അമേൻ അവൻ നിങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നിലുമുണ്ട് ആ ഒരു ബോധ്യം ആ ഒരു ഉത്തമ ധൈര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലെ മധ്യയിലും ആ നെല്ലൂയ അവന് ഒരു നാളും കൈവിടുക എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ഒരു വചനം ഒരു വചനം മതി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ യെസ് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളെങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു അങ്ങനെയുള്ളവനെ നോക്കി വിളിക്കുന്ന പേരാ അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാർമ്മ എന്ന് രാത്രികാലം പറയ അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ നീ കടന്നു പോകുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട യെസ് യു ഹാവ് ദ പവർ ഇൻസൈഡ് യു നിന്റെ അകത്ത് പവർ ഉണ്ട് യെസ് ഈ നിൽക്കേണ്ട പോലെ സർവായുധം വർഗം ധരിച്ച് നിന്നാട്ട് അമേൻ ജയിച്ചവൻ മുന്നിലുണ്ട് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് ദയമായ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെന്നിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി ഉള്ളത് ഉള്ള ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്ന ദൈവം അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധൈര്യത്തെ കെടുത്തി കളയുകയല്ല നമ്മളിലുള്ള ധൈര്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ ശക്തീകരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ദൈവിക ശക്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പ്രാരംഭ നാളുകളിൽ തന്നെ എന്റെ നടുവിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവശക്തി തന്ന കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹീത സന്ദേശം നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ച കർത്താവ് ദാസിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രേമ നാമത്തിലുള്ളത് തന്നെ തന്റെ കുടുംബത്തെയും തന്റെ ശുശ്രൂഷയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും ശുശ്രൂഷ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗാനം ആലോചിച്ച കത്താൻ ദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മള് നമ്മുടെ ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏഴാമത്തെ ആറ് രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ